questo indirizzo si occupa di scenografia eh, teatrale, cinematografica, televisiva, eh, ma anche di allestimenti. Eh, comprende tre discipline che sono progettazione, laboratorio e disegno geometrico. E dopo il quinto anno lo studente può eh, percorrere un percorso, eh, qualsiasi corso universitario ma anche accademico. E, eh, per questa occasione abbiamo allestito l'aula con diversi bozzetti e modelli realizzati da noi gli anni precedenti eh, e alcuni dei quali sono stati realizzati in collaborazione con eh, teatri come ad esempio questo che è stato realizzato per il Teatro Sociale di Como ma anche per eh, delle compagnie come il Gabbiano o Aria Nuova. Adesso lascio parola alla mia compagna Gaia. Grazie Valeria. Allora, il laboratorio di scenografia comprende aspetti figurativi, eh, scultori, architettonici e perfino di moda e costumi. Infatti non ci basiamo solamente sull'aspetto figurativo come ci si aspetta di solito, bensì si passa su molti piani di differenti. Um, per realizzare i nostri bozzetti noi partiamo dallo studio dell'opera teatrale, dell'autore e del, del tempo in cui è stata scritta. Fase molto importante per noi perché è quello che ci guiderà poi nella re realizzazione dei nostri schizzi e successivamente dei bozzetti. Uh, una volta trovato il bozzetto definitivo uh, passiamo a una fase più tecnica, infatti lo realizziamo attraverso la prospettiva e la teoria delle ombre. Uh, facendo così che il, il bozzetto da prima più dimensionale diventi tridimensionale. Uh, dopo aver realizzato questo, questa fase possiamo passare al laboratorio vero e proprio dove lo possiamo realizzare anche materialmente con la possibilità di esporlo poi nei vari teatri che abbiamo già realizzato gli anni scorsi. Ora passo la parola ad Elena che ci parlerà dei materiali. Infatti c'è molta collaborazione per realizzare tutto ciò dal punto di vista progettuale, eh, pratico e scenografico. Qui possiamo vedere dei modelli di teatro che sono stati realizzati durante il biennio nel laboratorio artistico. Qui invece possiamo osservare dei teatri in scala realizzati con diversi materiali che utilizziamo, per esempio polistirolo, compensato, cartoncino, cartoncino vegetale e tanti altri. Qui invece, qua davanti, possiamo osservare un teatro che diciamo, ha dato inizio a questo indirizzo. Infatti questo teatro è stato utilizzato per avviare l'indirizzo, visto che è stato avviato non molto tempo fa. Qui invece possiamo notare un teatro di il teatro di Siracusa, che è stato realizzato in scala ed è incompensato, ed è per la, per la maggior parte dei rituali opere classiche che gli studenti di terza stanno studiando quest'anno. Um, Inoltre, sempre dal punto di vista della realizzazione, abbiamo anche l'utilizzo del computer, dove eh, grazie all'utilizzo di vari programmi come SketchUp o Photoshop eh, realizziamo piante o costumi anche grazie alla terapolletta grafica. Ma ora passo la parola ad Anna, che è una ex studentessa del liceo artistico Melotti, eh, che eh, si è diplomata l'anno scorso al liceo e che ora sta frequentando l'Accademia di Brera. Sì, appunto, io ho scelto di continuare il mio percorso in scenografia e ho scelto l'Accademia di Brera. Posso dire che ehm, andando all'Accademia non mi sono trovata assolutamente con, cioè per ora ovviamente, con nessuna lacuna e la preparazione anche a livello geometrico è abbastanza ehm, efficace, insomma, anche se, non, eh, anche se generalmente uno può pensare che magari il disegno geometrico lo si tratta meglio in laboratori come architettura o arredamento. Quindi anche diciamo che non... questo indirizzo non, non chiude nessuna possibilità, tu ad esempio sei andata a Brera ma avresti potuto fare bene sì, o male? Sì, appunto cioè, ci sono stati i miei compagni che hanno scelto beni culturali, altri miei compagni che sono andati a Ferrara ad architettura.